ข่าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำเป็นหนึ่งในกลไกเพื่อพลิกโฉมประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ําในเขื่อนเจ้าพระยาและการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาโดยนายกรัฐมนตรีกําชับให้ส่วนราชการและสสในพื้นที่นําประสบการณ์ข้อมูลเดิมมาบริหารจัดการเตรียมแผนให้พร้อมโดยเฉพาะต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้าพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจขณะเดียวกันก็เน้นย้ำเรื่องการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำให้มีการระบายอย่างมีประสิทธิภาพแต่ต้องไม่เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อพื้นที่เศรษฐกิจรวมทั้งต้องมีการวางแผนกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้งในพื้นที่นอกเขตชนประธานให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรด้วยนายกรัฐมนตรียังยืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ดีที่สุดและพร้อมให้การสนับสนุนแผนงานและโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาน้ําในภาพรวมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ตรวจสถานการณ์น้ําในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียมรับน้ําเหนือหลากและวางแผนป้องกันพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างที่เขื่อนเจ้าพระยาต่อไปค่ะต่อกันที่อนุทินนะคะตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิดในสยามพารากอนยืนยันหากทุกคนร่วมมือกันไม่มีคลัสเตอร์ใหม่แน่นอนค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนถือว่าเป็นสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันจึงต้องมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างเข้มข้นสูงสุดและยึดหลักตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลหรือ universal prevention นายอนุทินกล่าวว่าผู้ประกอบกิจการและพนักงานทุกคนภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะรวมถึงพนักงานทุกคนก็ได้รับการฉีดวัคซีนครบจํานวน2เข็มส่วนความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการเกิดคลัสเตอร์กลุ่มใหม่จากศูนย์การค้านั้นยืนยันว่ารัฐบาลได้ดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วมากกว่าร้อยละเก้าสิบจึงเชื่อว่าการผ่อนคลายมาตรการโดยเฉพาะการอนุญาตให้เปิดห้างสรรพสินค้าจะไม่ทําให้เกิดผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่หรือเกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นได้หากประชาชนและผู้ประกอบกิจการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมกันนี้นายอนุทินได้เปิดเผยถึงการกระจายชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดจำนวน8ล้าน5แสนชุดที่จะเริ่มกระจายให้กับประชาชนในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกค่ะว่าได้รับการรายงานข้อมูลจากสปสชและบริษัทนําเข้าชุดตรวจว่าที่ผ่านมาได้ทยอยนําเข้าชุดตรวจมาอย่างต่อเนื่องตามสัญญาซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของสาธารณาสุขก่อนจะกระจายให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนและองค์กรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มหรือกรุงเทพมหานครดังนั้นเชื่อว่าในการจัดส่งและการกระจายชุดตรวจจะเป็นไปตามขั้นตอนอย่างแน่นอนค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นเศรษฐกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าย้ำความร่วมมือการค้าไทยไห่นานขยายเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันเล็งลงนามมินิ STA เพิ่มคุณขวัญใจนวลจันรายงานค่ะนายชุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเดี๋ยววันนี้ได้เป็นประธานในพิธีมอบสารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการสมาคมไห่น้ำแห่งประเทศไทยสมัยที่36โดยได้เน้นย้ำความร่วมมือระหว่างไทยไห่น้ำหลังจากได้มีการลงนามในมินิ FTA ระหว่างกันตั้งแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยจีนให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นและจะเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่การค้าบนพื้นฐานความร่วมมือชันมิตรที่หลังจากนี้จะมีการเดินหน้าจัดทำมินิ FTA กับมณฑลอื่นๆของจีนเพิ่มขึ้นเช่นมณฑลการชูที่มีชาวมุสลิมเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นลู่ทางในการส่งเสริมการค้าสินค้าฮาลาลของไทยรวมถึงมณฑลอื่นๆที่เห็นว่าเป็นโอกาสโดยในปี2563ที่ผ่านมาแม้ว่าโลกจะเผชิญกับผลกระทบจากโควิด -19 แต่การค้าระหว่างไทยไห่น
สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN